¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentra? Good morning a todo mundo. Sé que por ahí he faltado algunos días. La vida de adulto a veces se pone complicada. Pero, en fin, ya estoy aquí con un nuevo video de la Surprise Attack Mission. Si bien ya más o menos yo creo ustedes ya la han jugado, hay algunas cosillas que me gustaría explicar. Y también los jutsus de Sakura y Gara para explicar. Porque acaban de... Eh, Será añadidos su tercer kit, si mal no recuerdo. Bueno, es el segundo kit de Sakura y es el tercer kit de Gara. Ambos shinobis con la opción de romper el límite. La neta, no me los esperaba ahorita, sí, luego, luego, pero se agradece bastante. Y también a una nueva, bueno, a una antigua shinobi que es Sakura, vamos a poder obtener sus cartas como recompensa de la Surprise Attack Mission. Así que, pues, bueno, primero... Vamos a explicar eh, la SAM, la Surprise Attack Mission, que básicamente es pelear contra el QB. Vamos a estar peleando contra el QB. Y hay una noticia muy, muy buena. Recuerdan que no, hemos, no habíamos tenido la SAM para Boruto y Naruto. Para Boruto y Kawaki, perdón. Pues ahora sí los vamos a poder utilizar en esta SAM. Si aquí en el, aquí en el menú donde nos está explicando pues que vamos a poder obtener el Jutsu de Sakura como recompensa de jugar la SAM. Con que ustedes derroten 25 veces al QB, ya obtienen el Ultimate o también lo pueden obtener juntando puntos como recompensa. Al final, ok. Eh, los Jutsu de Sakura que podemos obtener. Es la Shinobi, ya no me voy a entretener en, en esta Sakura porque esta Sakura es una Shinobi pasada que pues no es tan buena, ok, la actualizada es la que sí, sí, ahorita vemos sus jutsus, entonces esta carta, esta carta primero es algo que les quería explicar, esta carta la podemos obtener como recompensa jugando la Surprise Attack Mission, aparte de que la, la visualización está muy cool, Podemos obtener un efecto que es que nos va a incrementar en 500 puntos nuestro ataque y nuestra defensa desde que la batalla comienza. Por ejemplo, si tú se la pones a un shinobi y juegas una misión de ataque contra una fortaleza de otra persona, desde que empieza la, la batalla eh, tú vas a tener 500 puntos de ataque y 500 puntos de defensa, ¿ok? Y estos puntos se te van a dar mientras estás en la misión y no tiene un límite de tiempo, entonces al parecer... Este ataque y esta defensa se te va a quedar, ¿eh? Lo cual, este... Ah, bueno, aquí dice que el efecto de esta carta ninja solo puede ser activado durante la Allot Mission, ¿ok? No puede ser activada ahorita media... peleando contra el jefe gigante, entonces, bueno, esta es una restricción que tiene la carta ninja, lo acabo de ver y se acaban de enterar. Entonces, para que sepan que este efecto no lo van a tener en todas sus misiones, esta es otra cosa interesante, las recompensas que vamos a obtener de la Surprise Attack Mission, las trampas, estas pilares de arena, bueno estas pirámides se ven muy interesantes porque dice que lo que estas instalaciones van a hacer es de que automáticamente va a perseguir a los enemigos en el mismo piso y los va a atacar con pilares de arena. No sé cómo es que se va a ver que lo, la manera de perseguir a los shinobis enemigos, pero va a ser muy interesante verlo, ¿ok? Y pues bueno, dice que se activan durante un periodo de tiempo y después al parecer ya no, o hasta que se destruya la instalación. También vamos a poder obtener el Ultimate de Ten Ten como recompensa, que si me preguntan, pues para nada es un buen Ultimate, realmente no vale la pena. Pero aquí es donde venimos a dar las buenas nuevas, que es que vamos a poder utilizar a Madra, Reanimado, Itachi Ambu, Boruto y Kawaki. Boruto y Kawaki son especiales porque ellos no habían tenido Sam. Entonces, para los que ustedes, para algunos de ustedes que tengan en un muy buen nivel a Kawaki y a Boruto, les va a servir demasiado. De hecho, yo ya los usé, yo aprobé a todos los shinobis para ver cuál es el que mejor eh, me conviene. Yo todavía no he visto ahorita los jutsus de Sakura y Gara, ahorita los vamos a ver y explicar. Pero Kawaki y Boruto le quitan muchísima vida al QB. entonces probablemente, ahorita veré si hago Somons o no, pero yo con Kawaki y Boruto estoy más que servido para jugar la Surprise Attack Mission. Realmente no necesito a Gara y a Sakura, pero quiero ver sus jutsus. Y a ver si vale la pena, ¿ok? Entonces, otra cosa importante es de que como recompensa de la SAM podemos obtener un ticket, que es este ticket especial que podemos utilizar en, para obtener cartas de Sakura y de Gara. Por ejemplo, aquí en la Surprise Attack Mission... Donde están los detalles, yo ahorita como ya jugué, ya lo conseguí, 
Necesitan... Déjenme ver dónde está las recompensas de este ticket. ¿A cuántos puntos estaba? Porque ahorita vi que me lo dieron. Estaba probando los Shinobis. Ah, necesitan 92.880 puntos para obtener este ticket gratuito. Ahí lo pueden ver. Y bueno, aquí están las más recompensas de la Surprise Attack Mission. Pero ese ticket gratuito ustedes lo pueden usar aquí en el banner de Gara y de, de, y de Sakura para ver si les da algún jutsu nuevo de especial de ellos, ¿ok? Obviamente aquí está el Summons, el banner de los Summons, que pues está un poquito más barato. La primera ronda solo son tres eh, cartas y te dan 100, 100 por 100 Shinobites y te dan un ticket también que, que puedes usar. Bueno, ahorita vamos a ver dónde nos dan el ticket, pero jueguen la Sorpresa Tech Mission para poder obtener primero gratuitamente el ticket. ¿Y qué tal? Y ahí les sale un X Ultimate y ya no tienen que gastar más chinos, ¿eh? Porque aquí en el Drop Red, en los detalles, si venimos aquí a los detalles del Summon de Gara y de Sakura, aquí vienen los pasos. Eh, por ejemplo, el paso 1, que es el que nos cuesta 100 Shinobites, nos va a dar eh, 10 rollos secretos y, 10, y 3 medallas. Todavía no nos va a dar un ticket que podamos usar en Gara en el otro banner gratuito. En el paso 2 nos cuesta 150 Shinobites y al parecer todavía no nos da tickets, ¿ok? En el paso 3 tampoco nos dice, nos garantiza una carta, pero esto me preocupa porque nos debería de dar un ticket gratuito en cada, en cada, en cada giro. Si no, ahorita hago un giro y vemos si, si nos da. Mm, aquí dice, los tickets pueden ser... Ajá, ok, sí. Cada que hagas un gasto de Shinobites en el banner de Gara y de Sakura, nos van a dar uno de estos tickets, al parecer. Si no, ahorita vemos este. Ahorita vemos este, esta situación. Y ahorita lo comentamos, ¿ok? Bueno, pues vamos a lo principal de este video, que es explicar sus jutsus. ¿Dónde están sus jutsus? Uh, bueno, en la tienda pueden, podemos conseguir los tickets de Sakura y de Gara. Si venimos aquí a la tienda, lamentablemente nos quieren hacer gastar nuestro dinero. En los ítems, aquí podemos obtener esos tickets para el banner. Todavía está el banner de Itachi y de, y de Madara. Pero también para el banner de Sakura y de Gara. Que están un poquito más baratos que los de Itachi y de Madara, ¿eh? Hmm. ¿Los están discriminando? No lo sé. Pero aquí están tickets gratuitos también. Bien, ahora sí, vamos a explicar los jutsus de Sakura y de Gara. Espero y estén rotos. Sakura, espero y sus jutsus estén chidos. Ok. Vamos a empezar por su nuevo ex ultimate. Sakura ya tiene dos ex ultimates. Ok. Ok, tiene demasiados efectos. Aquí dice que golpea el piso causando un daño masivo a las áreas que están alrededor, disminuyendo la defensa de los enemigos con un efecto muy duradero. Incrementa el ataque y golpe crítico de los aliados en el mismo piso y también incrementa la resistencia a todo tipo de efectos. Te hace invencible a ti y a tus aliados del mismo piso por un periodo de tiempo. Y en el nivel 8, pues todo lo que tenga efecto duradero cambia muy duradero. Y bueno, como sabemos en el nivel 8 nos aumenta el tiempo de duración de los efectos. Pues básicamente este ex ultimate te hace invencible. No te recupera la vida en chakra, el chakra, perdón. Pero pues bueno, es que Sakura ya tiene jutsus que te recuperan la vida del chakra. No se necesita ponerlo en el ex ultimate. Vamos a ver. Ok. Bueno, aquí dice, esperen antes, en el ex ultimate de Sakura, si lo elevas a nivel 100, te va a aumentar la resistencia a todo tipo de efectos de los ex ultimates, ¿ok? Bueno, es un efecto algo interesante, no, no tanto. Ahorita vemos, porque lo que pasa es de que aquí en el ex ultimate, si venimos a donde dice detalles de Jutsu, en... Eh, en los efectos de X Ultimate, aquí dice, ajá, al tenerlo a nivel 100, que después de ser usado, nos va a aumentar la resistencia de to a todo tipo de X Ultimates, ¿ok? Tal vez ahora, si lo tenemos a nivel 100, este Jutsu de Sakura, nos evitará ser derrotados por un X Ultimate. No lo creo, porque resistir un X Ultimate es casi imposible. Vamos ahora a su 4 estrellas, que es usando a Katsuyo. Dice que invoca a Katsuyo. Y manda volando ácido, causa daño y, y inflige a los enemigos con parálisis. 
disminuye la defensa de los enemigos y disminuye su resistencia al efecto de release y de manipulación. Incrementa la velocidad de todos los aliados en el mismo piso, los hace invencibles por un periodo de tiempo. Renders the immune to status effects for a certain period of time. Ok, te hace inmune a, tipo de, a cualquier tipo de efectos por un periodo de tiempo y te recupera la vida y el chakra por un periodo de tiempo además de que detecta trampas con este jutsu ya no necesitas preocuparte nada más con sakura ok este jutsu es el que interesaría conseguir y a nivel 8 la cantidad de vida y de chakra que normalmente te recupera aumenta este jutsu se ve muy roto eh muy muy roto te añade los efectos necesarios como inmunidad a los tipos de efectos, velocidad, te hace invencible y te recupera la vida del chakra. Ah, y este es el jutsu que puede romper el límite. Y dice que el, si rompes el límite dos veces, va a disminuir cuánto tiempo el enemigo es invencible. Ok. Y si rompes tres veces el límite, pues eh, aumentas el daño a los enemigos que tienen el simbolito azul. Ok, entonces este jutsu evita que los enemigos sigan siendo invencibles. Un muy buen jutsu si me preguntan, ¿eh? Y aquí tenemos su otro cuatro estrellas, que dice que manda hacia adelante ondas de choque, causando daño e infligiendo a los enemigos con parálisis, disminuye el ataque y la defensa de los enemigos y niega que incrementen su estatus. Ok, eso está bien, porque el negar que incrementen su estatus significa que si el enemigo tiene un jutsu que se aumenta la vida, este jutsu lo va a evitar. Eh, ok, además de que aumenta tu ataque y la defensa... De los aliados en el mismo piso, activa las trampas, incrementa el daño es mayor cuando los enemigos tienen la disminución de sus stats. Ok. Y a nivel 8, todo lo que tenga efecto muy duradero, cambia efecto muy duradero. Cambia los efectos, aumentan. Es un buen jutsu porque básicamente es el jutsu que genera daño. Pero este jutsu, aparte de que te recupera la vida y el chakra, también genera daño. Ok, interesante. Vamos ahora con Gara. Y su ex ultimate, oh my god, es el primer ex ultimate de Gara. Dice que crea una onda gigante de arena, una ola gigante de arena, causa un daño masivo, inflige a los enemigos con sello y movimiento lento. Eso es interesante, Sakura no tiene algún jutsu que cause sello, eh. Gara sí, y también hace que los enemigos no puedan aumentar sus estatus, incrementa tu poder de ataque y golpe crítico, incrementa tu resistencia a todo, todo tipo de efectos. En nivel 8 incrementa tu resistencia a los ex ultimates y en nivel 15 lo que tenga un efecto pequeño cambia un efecto medio. Un muy buen ex ultimate causa sello y aparte de que resi re eh, resistir un ex ultimate es que es imposible. Lo que sí es que este ex ultimate no te hace invencible. Pero aquí dice, bueno aquí sí dice que si elevas este ex ultimate a nivel 100 sí te va a garantizar eh, que vas a ganar una invencibilidad temporal Ok, lo tienes que tener en nivel 100 Para que seas invencible Interesante A ver, el jutsu que rompe el límite de Gara Dice que produce tornados de arena Ok, quiero ver eso Causa daño e inflige confusión Y movimiento lento a los enemigos Disminuye su ataque y la defensa Y la resistencia a los tipos de efectos Y niega que puedan incrementar su estatus Interesante, incrementa tu ataque y te hace invencible por un periodo de tiempo, además de que activa trampas. En nivel 8, todo lo que tiene efecto medio, cambia efecto muy duradero. Interesante, ¿eh? Si rompes el límite dos veces, vas a disminuir el tiempo en el que el enemigo puede ser invencible. Y si aumentas, eh, si rompes el límite tres veces, puedes evitar que el enemigo... Vas a causarle más daño a los enemigos que tengan tipo de ataque. Lo que estoy viendo es que hasta ahorita estos dos jutsus de Gara no le aumentan la vida ni el chakra. Sí te hacen invencible este, este ultimate, pero no te hace inmune a tipos de efectos. Hmm. Este jutsu nos debe de dar eso. Ok, dice que una estatua de Karura aparece. Para quien no sepa quién es Karura, es la mamá de Gara. Dice que causa daño a los enemigos alrededor, incrementando... La defensa de los aliados en el mismo piso. Incrementar la defensa es importantísimo. Te hace invencible. Te previene de que puedas ser infligido con status effects. ¿Ok? O sea, te va a ser inmune a los tipos de status. Te va a recuperar la vida y el chakra por un periodo de tiempo. Y detecta trampas. ¿Ok? Hmm. Te va... Ok, este jutsu va a ser importante. Y tiene sentido que sea el jutsu donde aparece Karura. 
porque es una protección, es decir, te va a hacer, va a aumentar tu defensa, te va a hacer invencible, te va a hacer inmune a tus defectos, te va a aumentar la vida y el chakra por un periodo de tiempo. Y en nivel 8, si tienes este 8 en nivel 8, todo lo que va a aumentar la cantidad de vida y de chakra, te va a añadir resistencia a los tipos de efectos y te va a añadir el efecto de que eh, puedes eh, aumentar tu velocidad, ¿ok? Entonces, con Gara, para aumentar a tu velocidad, tienes que tener este Jutsu nivel 8, porque sabemos que Gara es lentito el men, ¿eh? Interesante, y las herramientas ninja que podemos obtener de ambos shinobis. Ok, hmm. nos hace falta todavía el papá de Gara y de Sakura. A ver, sus Jutsus. Últimamente en los videos me he tardado ta mucho tiempo en explicar los Jutsus de los shinobis, porque ya les ponen un montón de efectos. Entonces, con tantos efectos... Pues ya uno se tarda muchísimo tiempo. Ok, vamos a ver el Jutsu de Katsuyu. Ok, tiene un rango bastante amplio. Este es el Jutsu que te hace invencible. Ok, me gusta cómo se ve. Activa las... Bueno, detecta las trampas. Ok, este Jutsu de Sakura está muy interesante. Muy, muy interesante. Ok, pero la velocidad... Y disminuye la defensa, todos los efectos que estamos viendo ahí, el parálisis. Ah, me gustó este Jutsu de Sakura, ¿eh? Digo, es, es, es similar la animación, pero me gusta que el rango de Katsuyu sea muy amplio. Pero obviamente dependerás de que el Jutsu le pegue a los Shinobis, porque como vieron ahorita este, a este Shinobi no le pegó. Mm, interesante. Bueno, es un buen Jutsu, creo que es un Jutsu decente. Creo que es un Jutsu... Que le regresa un poco de dignidad a Sakura. No es que no la tuviera, la tenía. Pero dejó de ser relevante un poco de tiempo. Ok, vamos a ver. ¿Qué más? El otro Jutsu. ¿Dónde está el otro Jutsu de Sakura? Las ondas de choque. Vamos a probar estas onditas de choque. A ver. ¿Solo dos? Hmm, se me hacen similar a las de, a las de Danzo. Ok. Aunque sí activa las trampas, es un Jutsu bastante sencillo, nada especial. Pero, pues bueno, es que con Sakura el Jutsu que nos interesaría sería el primero. Este Jutsu no me convenció bastante. Vamos a ver ahora su ultimate, espero y su ultimate, su ex ultimate sea decente. A ver Sakura, vamos a activar las trampas y vamos a ver qué rango tienes. ¡Ex ultimate! Ok, no alcanzamos a destruir las trampas que estaban atrás, si vieron ahí. No tiene un rango tan amplio, pero al menos a los shinobis que te rodeen, sí los vas a destruir, porque como le pegas al piso, las ondas de choque van avanzando. Entonces este jutsu va a ser... Va, va, va a destruir a todos los shinobis que estén cerca de ti, pero no, tengo, no tiene un rango de todo el piso, ¿ok? A ver ahora los jutsus de Gara. Me interesan bastante los de Gara, porque Gara... Pues Gara había dejado de ser relevante desde hace mucho tiempo. Y no sé si recuerdan que cuando este Gara, cuando esta versión de Gara salió, todo el mundo estaba espantado. Era como de, ah, es, es muy difícil destruir este Gara. A ver, tornados. Uh, es como los pilares de fuego de Madara, pero solo que ahora son tornados de arena. Me gusta. Aparte este Jutsu es el que rompe el límite. Y si va a causar el mismo daño que los pilares de Madara, este Jutsu de Gara va a causar muchísimo daño cada que un tornado le dé a los enemigos. Aparte que les genera confusión. Ok. Gara podría ser un buen Shinobi en la trampa de resucitación o en la defensa con este Jutsu. Pero todavía hay que ver su otro Jutsu. Porque solo teniendo este Jutsu no significa que, que Gara vaya a ser el mejor. A ver, el de Karura... Sí, se me hace que Gara va a ser un buen Shinobi para ponerlo, para poner, combinarlo con dos Shinobis. La combinación de Gara y Hashirama va a ser una muy buena combinación. ¡Oh! Hasta ahorita me puse a pensar. Me gusta cómo se ve esa animación de Karura. Tiene sentido. Y aparte sí le alcanza a cubrir la cabeza, vean. Como en el anime. ¡Oh! Me gusta que cada vez los efectos están haciendo mejores aquí en el juego. Esto me, me gusta. Ok. Uh. Ah, no, que, no quiero hacer summons, pero estos jutsus se ven bastante interesantes. A ver. Y detecta todas las trampas. Gara va a ser un shinobi para el piso final. ¿eh? 
porque no solo te va a ser invencible a ti, sino a ti y a tus aliados. Imagínense a Naruto Kai Elem, Gara en el piso. Imagínense en el piso final a Naruto Kai Elem, ga este Gara con este Jutsu, a Ashura y a Rin. O a, no, o a cualquier otro Shinobi. O a Naruto Hokage. Ok, esto sería imposible derrotarlos. Todos tendrían Jutsus que te hacen invencibles. Mm. Oh, me gustaron mucho los Jutsus de Gara. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les han gustado los Jutsus de Gara? ¿Qué Jutsus les gustaron más? ¿Y si hicieron Summons, cómo les ha ido? Es que estos Jutsus están muy, muy, muy interesantes. A ver, Gara, ahora tu ex ultimate. Venga, Gara. No nos decepciones, Gara. No nos decepciones. Vamos a activar las trampas para ver hasta dónde llega el rango de ataque. Uh, me gustó, me gustó. Ah, los Jutsus de Gara son tan, están tan chidos. Ah, pero es que me gasté todas mis Shinobites anteriormente. Pero Gara sería una excelente combinación en el piso final o con Hashirama. Esa combinación de Shinobi sería súper interesante. A ver, ¿qué recompensas nos dieron? A ver, vamos a hacer primero el summon de los tickets ahí que nos, que nos, que nos dieron gratuitos. A ver, ¿dónde está el ticket? Vamos a ver si nos sale algún jutsu interesante de Garo de Sakura antes de pues, gastar algunas de las chinos. Que ahorita jugando a la sorpresa de Mission, pues sí podemos obtener bastantes. A ver, ¿qué nos va a salir aquí? Ojalá y sea de Gara. ¡Uh! ¡El Jutsu de Karura! ¡Venga! Muy buen Summon. Muy buen Summon. <coughs> Me enorgullece este Summon. A ver, vamos a hacer uno de 100 Shinobites para tres cartas. Ya voy a, recura, ya voy a recuperar mis Shinobites, se los, se los prometo porque me gasté demasiadas. A ver, puras, puras de color rojo, estos no nos sirven de nada. 10 llaves de desbloqueo. Se supone que nos debieron de haber dado un ticket, pero no nos lo dieron. A ver, vamos a ver este Jutsu de Sakura y de Gara. Otra 150 Shinobites. A ver qué nos sale aquí. Todavía tenemos tiempo para hacer más summons adelante, ¿eh? así que por esa parte no estoy tan preocupado. ¡Uh! Jutsu de... Este no tenía... Creo que este Jutsu de Itachi no me había salido. O creo que sí. Ahorita vemos. De Kabuto. Obito. Ok. Sí, creo que no me había salido. Bien, a ver, vamos a gastarnos nuestras Shinobites aquí. Total. Total. Que es lo peor que puede pasar. <risa> Vamos a ver. Bueno, un 4 estrellas. Estaría interesante que sea uno de Sakura. Uh, no tenía este Jutsu de Madara. Oh, ahora sí ya voy a poder usar mucho mejor a mi Edo Madara. Porque este Jutsu de Madara es el que te da inmunidad. Y este Jutsu de Edo Madara era el que me faltaba. No me estoy arrepintiendo para nada de estos Summons, eh. Este Jutsu ya lo tenía. Ok, ok, se va a transformar. Por favor, Limit Break de Gara. Por favor, Limit Break de Gara. Por favor. ¡Ah! Minato. Y el último. Ok, no me arrepiento de nada, aunque no obtuve los ex ultimates. Por ahí ya me están mandando invitación para jugar en el clan. Ahí vamos, pronto, pronto jugaremos en el clan. Porque con el Jutsu de Domadra. Que ahora le va a dar inmunidad. Ya no me va a tener que recuperar de nada. Ya no me va a tener que recuperar de nada. Digo, preocupar de nada. De hecho, ahora sí voy a poder usar a Edomadara en mi fortaleza. Porque no lo puedo usar. Este Jutsu de Gara. También tal vez ahora lo voy a poder volver a usar. Y este Jutsu de Itachi. Bueno, mi Itachi Ambu sigue siendo irrelevante. ¿Dónde está mi Itachi Ambu? Porque mi Tachi Ambu no tiene Jutsus tan chidos. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Aquí estás. ¿Sí tenía el Jutsu de las Shurikens? Ah, sí lo tenía. Sí, bueno, lo voy a poder subir el nivel. Bueno. Bueno, pues honestamente no me arrepiento de los Omons. Aunque no haya obtenido los Ex Ultimates. Como les digo, yo usando a mi Kao aquí. 
eh, y a mi Boruto derroto al QB súper fácilmente. Entonces, muy contento. Regresó un poquito de suerte. Eh, bueno, pues para no hacerles más largo este video, dejen en los comentarios cómo les fue, qué les ha, cómo les ha pasado, qué han hecho en esta semana que no he estado activo. Y pues bueno, nos vemos en los siguientes videos. Espero les haya ido súper cool. Bye bye.